对不起。我之所以心中生出喜欢，是因为那人是你，不是其他人。我喜欢的人是你。谭太君。你说话好肉麻，你看吧，大家还是很喜欢。母亲，他是叶希雾，是您儿媳妇。您若是可以亲眼见到他，也一定会喜欢他的。来。给你个机会，选一块你自己喜欢的地方，看一看，将来想要被埋在哪儿。你少得意了，谁说要跟你过一辈子？叶希雾，我问你，你喜欢我吗？一日夫妻百日恩，我肯定喜欢你。不，我要的不是夫妻恩情，我只要你真心的喜欢我。小莫山，只有这件事，我做不到。萤火虫还是有的。啊说的那片湖叫什么名字？在哪儿啊？在很远的地方。以后有机会，我会带你去的。唐大姐。你同我一起回去吧，我们回家过生辰。好啊。我听春桃说，谭台进陪你到了门口，没进来。说到底，是咱们叶家苛待了他。怪不得他高高兴兴的跟我来，到了门口又不进来。原来是想到了以前不开心的事。我吃饱了，宫中还有差事，我先回去了。哎，楠楠，哎，楠楠。谭太君。怎么回来了？你以前在叶家过得不开心，我却贸然带你回来。我没关系，生辰过得开心吗？嗯，开心就好。虽然今日我没有进门，但是我还是很开心，你能够带我回来。你不是都走了吗？还回来做什么？当然是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啦。怎么，难不成你不要我了花言巧语，天首领，把他牵回去，看看是不是被什么脏东西附身了。我今晚能不能睡在你这儿？不行。难不成是桑九那天晚上给你留下什么阴影了？
闭嘴。这么说来，你在般若浮生走了这么一遭，难道就没有什么体会吗？体会。叶西沃，你真是不知廉耻，想些什么呢？啊？哎，不是那个，你这人怎么总想些奇奇怪怪的我？我是说感悟一类的感悟，比如我就觉得，若我喜欢一个人，一定不能像桑九那么卑微，要大声说出来才行。所以，我就来找你了呀。念白羽，把他给我拖出去。唐太监，你是不是害羞了？拖出去。是。你是不是害羞了？唐太监，你脸红啊！二小姐，你肯定是害羞了。对，唐太监，把他给我关回帐篷，别再来烦顾。不会害羞。不行也得行，派你来打扫秦舍，照顾这些随军补给，是咱们陛下的意思。啊，唐太监怎么这么狠心啊？为什么这么这么惨、啊啊啊？我来和你通报一声，你老婆已经在乖乖放鹅了。哦，白羽，过去看看。啊啊唐太监，你不是人！起来吧，别装了。要不要再找几只鹅来叫你起床啊？起来吃些东西吧。是什么？水煮鹅蛋。鹅蛋羹，盐水鹅肉。嗯，好家伙，一言不合灭人满门，真可怕。吃吧。哎呦，可是我好虚弱呀，拿不起筷子，也拨不动蛋，要不你喂我吧？我数三下。啊，我吃，我吃，我吃。唐太监，谢谢你啊！你倒是戏得轻巧，你就准备只是嘴上说说而已。这样可以吧？嗯。你是你让我不能只是嘴上说说的。我这就走。